parlons toujours résumé, concevoir un monde digne des enfants au Sénégal, en respect des engagements que nous avons signés, mais également en respect de la volonté de l'État du Sénégal de construire une société juste, équitable pour tout le monde. Donc après la ratification, nous avons sur le plan national mis autant d'instruments. C'est un code que nous avons, dont nous avons fait le monitoring, dont également nous avons mis des processus et des mécanismes au Sénégal. Nous avons aussi harmonisé tout cela avec notre législation. Et ce qui a permis de créer euh, d'abord euh, au début un ministère chargé de l'enfance et qui jusqu'à présent est inclus dans les pré préoccupations du ministère de la femme et du genre. À côté également, nous avons mis des instruments, beaucoup d'instruments et d'outils ont été développés, euh, que ce soit des outils euh, de programmation, mais que ce soit également des outils. Des structures également ont été euh, mises en place, qui sont des cadres qui créent un environnement sain pour le développement de l'enfance. Donc nous avons eu beaucoup d'enfance, de beaucoup d'avancées. Nous avions mis un comité national de protection des enfants. Nous avons mis des procédures, des outils, des procédures standards de protection. Nous avons également mis des outils euh, intersectoriels euh, d'approche qui permet à beaucoup de ministères, ministère de la femme, de la famille du genre, ministère de la justice, ministère d'agir pour les besoins de l'enfant. Ce qui est visé, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et qui peut se résumer en deux types. D'abord, besoin de mettre des mesures de protection pour l'enfant, mais également de mettre des services appropriés pour l'enfant. Et cela, l'État du Sénégal est très avancé dans ce domaine. Si j'ai l'adoption du code, peut-être qu'il a, il a, il a, il a, il a rappelé, parce que c'est un partenaire également qui a travaillé sur ce code, qui pendant longtemps a suivi un processus, et un mécanisme Maintenant, je pense que nous sommes à la dernière étape. Le code et le gouvernement l'a fait circulariser auprès des ministères techniques et les avis et les observations ont été reçus. Et récemment, même le gouvernement, le secrétariat général du gouvernement avait convoqué une réunion qui, malheureusement, pour une contrainte d'agenda, a été repoussée. Donc, on est dans un processus où l'État va déposer le code de l'enfant au niveau de l'Assemblée. Maintenant, ça va être bouclé dans les prochains mois à venir. Le président même a donné une directive claire au gouvernement de déposer, de travailler pour faire adopter ce code. Du traité de la promotion des droits et de la protection des enfants. Oui, il s'est agi de partager l'état de mise en œuvre des 207 recommandations du comité d'experts des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Donc c'est des recommandations qui traversent toute la période des 30 ans de la Convention depuis son adoption par le Sénégal en 1990 jusqu'à maintenant. Et donc des recommandations qui concernent un peu les mesures d'application générale mais aussi les mesures spécifiques en termes de protection dans le domaine de, du travail des enfants, de l'intérêt des enfants, dans le domaine également euh, de la législation concernant euh, certains paramètres qui sont un peu pas, en contradiction avec ce qu'on a dans les autres textes euh, nationaux, euh, comme euh, la question du, du, de l'âge du mariage des enfants, la question également de, de l'excision, la question de l'exploitation. Donc tout cela, aujourd'hui, je pense, a été euh, compilé dans un texte unique, euh, dans le code de l'enfant. Et euh, nous pouvons nous réjouir que le Sénégal a créé euh, un cadre juridique extrêmement protecteur pour l'enfant, en sens que, au niveau des mesures, des recommandations qui ont été, qui ont été formulées par le comité, euh, beaucoup de celles-ci ont été déjà prises en charge. Euh, certaines également sont en cours d'exécution. Par contre, il y en a qui ne sont pas encore du tout exécutés et c'est ça le défi qui nous attend. Donc, dans le cadre du partage au cours de cet atelier, euh, nous allons adresser toutes ces questions, voir quelles sont les contraintes et aussi essayer d'aborder des éléments de, de solution. PDF, dans le cas, fait que nous avons le de l'enfant, nous avons dit que nous avons proposé l'Assemblée nationale pour nous voter. Nous avons en contre recommandation pour nous. Les Japonais, l'âge de l'enfant, il faut qu'il y ait un droit de mettre. 
ignore_time_segment_in_scoring